Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi, elhamdülillah, elhamdülillahi lezî hedânâ lihâzâ. Ve mâ kunnâ nehtediye levlâ en hedânallâh. Lekad jâet rusulü rabbinâ bil hakkı sallu alâ rasûlinâ Muhammed. Sallu alâ şefî'i cülûbinâ Muhammed. Sallu alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allah'ım sallu alâ şeyhîlâ Muhammed ve alâ. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yekhruj min beyti mühaciran ila Allahi ve Resulihi thümme yudrikul mevt, fakat vaka ecruhu ala Allah, ve kâne Allahu gafuran rahima. Sadakallahu lazim ve bellegena Resuluhu nebiyyül Haşimiyyül Kureyşiyyül Emin. Allah'ım Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Bu gecenin feyzinden, bereketinden cümlemizi müştefid eylesin. Amin. Muhterem Lale Gül Efem dinleyenleri, Hepinizin hicri yılbaşınız mübarek olsun. Rabbim Celle Celaluhu bu geceyi her birerlerimiz hakkında ve tüm İslam alem hakkında hayırlara vesile eylesin. Rabbim Celle Celaluhu geçen yılda işlemiş olduğumuz bütün günahlarımızı mağfiret buyursun. Önümüzdeki yılı da hayır ve bereket içerisinde ibadet ve taat üzere rızasına uygun olarak geçirebilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Amin. Evet muhterem dinleyenlerim. Bu gece tabi yılbaşını ne yapabiliriz? Kutlayabilirsiniz. Tabi kutlama derken yani milleti toplayıp gelin şöyle iki tek atalım, kafaları bulalım filan da demeyin. Çünkü öyle dansla, baloyla, içkiyle filan tabi değil. Yani Müslümanın eğlencesi de, Müslümanın kutlaması da, düğünü de, bayramı da nasıl olacak? İslam'a uygun olacak, Kur'an'a uygun olacak, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine uygun olacak. Çizgiyi aşmayacak, meşru çerçevede, dairede yapacak. Yani kutlayın dediysek de bu ölçülere ne yapmak lazım? Efendim riayet etmek lazım. Yani meyveler yenir, çerezler yenir, mısırlar patlatılır, meşrubatlar içilir. Hatta hindi bile ne yapabilirsiniz? Yiyebilirsiniz. Evet, hindi eti haram değil. Yani hindi eti yemekte herhangi bir sakınca yoktur. Ama miladi yılbaşı gecesi hindi yenmez. O gece her kim yerse hindi, bütün günahlar tepesine bindi. Neden o gece yenmiyor? Çünkü o gece efendim... Yani miladi yılbaşı olunca 31 Aralık'ı 1 Ocağı bağlayan gece efendim Noel yortusudur. Hristiyanların dini bayramıdır. Adamlar o gece çamlar kavaklar kesiyorlar. Efendime söyleyeyim e, dolmalar bilmem neler yapıyorlar. Hindiler dolmalar yapıyorlar. E, dolayısıyla hindi kesmek onların adeti oluyor. Yani kurban bayramı yaşadık değil mi? Bir tane Hristiyan kurban kesti mi? Seninle beraber kurban kesip bayram yaptı mı? E yapmaz. Neden? Çünkü senin dini bayramın. Adam Müslüman değil bir şey değil yani senin ritüellerine niye efendime söyleyeyim e, uygun hareket etsin ki? O yapmıyorsa pekala ben Müslümanım diyen adam nasıl bu işi yapıyor? O da ayrı bir dava. Demek ki hindi efendim bu gece yiyebilirsin. Yarın gece yiyebilirsin ama o gece tabi yiyemezsin. Çünkü dediğimiz gibi efendim Hristiyanların dini bayramı olduğu için onların dini bayramlarında böyle efendim adetler gelenekler yapıldığı için her kim Hristiyanların yani gayri İslami olan İslam'ın batıl kabul ettiği bir dinin şartlarını efendim yaptıklarını yaparsa o zaman o dine yani o batıl dini ne yapmış oluyor? Hak menzilesine çıkarmış oluyor, itibar etmiş oluyor, itibar göstermiş oluyor. Öyle olunca da hak olan İslam'ı da efendim ma- maalallah e, batıl menzilesine indirmiş oluyor. Böyle olunca da tabi imani, imani bir tehlike söz konusu oluyor. Onun için o geceye dikkat edilecek ama bu gece yeyin için afiyet olsun. Hepinizin hicri yılbaşınız mübarek olsun. Tabi sizler de herkeslere telefon edin, mesajlar çekin. Herkesin hicri yılbaşını tebrik edin. Tüm bunlar nedir? İslam'a önem vermektir. İslam nişanlarına kıymet vermektir. Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyuruyor? Estağfirullah. Ve men yuazzım şa'ira Allah fe innehe min takvel kulub. Kim Allah'ın nişanlarına saygı gösterirse bu nedir? Kalplerin takvasındandır buyuruyor Mevla. Evet, Mevla Teala Celle Celaluhu bu hicri yeni yılı tüm Müslümanlar için aktar arzın her neresinde mazlum boynu bükük Müslüman kardeşlerimiz varsa hepsinin kurtuluşuna vesile eylesin. Efendim hayırlara vesile eylesin. Bizlere de iman üzere, İslam üzere bozulmadan, kaymadan, caymadan, istikametten ayrılmadan daha nice efendim senelere ulaşmak Rabbim nasip eylesin cümlemize. 
Yani her kim sene sonu duasını yaparsa e ne buyuruyor mesela? Şeytan efendim başına topraklar saçıyor. Ya diyor biz diyor bir sene diyor yorulduk diyor. Bu adamı günah işletmek için zahmetler çektik, uğraştık, didindik. E o geldi bu duayı okudu. Efendim bir anda hepsini sildirdi diye adam e, şeytan yani melun e, kafasına vuracak taş arıyor. Yani kafasına topraklar saçıyor. Çünkü Mevla ne yapıyor? Senenin başına bakıyor. Bir de senenin sonuna bakıyor. Şimdi senenin başı geldiği zaman ne yapacağız? Duayla giriyoruz. Her sene tabii bunu yapmaya gayret ediyoruz. E senenin sonunda da duayla bitirdiğin zaman başında sonunda dua var. E dua ettiğin zaman da Allah'ın Teala ne yapıyor? Seni affedince şeytan da böyle kahroluyor, karalar bağlıyor, perişan oluyor. Efendim e, e, başına topraklar saçıyor. E diğer taraftan sene başı duasında yine her kim okursa Allah'ın Teala Celle Celaluhu ne yapacaktır? Efendim iki tane melek görevlendiriyor. Sene boyunca da bu melekler ne yapacak? Onu koruyacak. Yani yanında koruma taşımandan daha iyidir. Nedir? Efendim bu e, manevi Efendim korumalarla gezmen, işte hayat sigortası, işte efendime söyleyeyim kaza, bela, yangın, deprem neyse işte bunlar nedir? Manevi sigortadır. İnşallah bu şekilde de bu manada da sigortamızı yapacağız. Ee, sohbetimizin sonunda da böylece dualarımızı birlikte yapacağız ve inşallah her bir ellerimiz kendimizi, imanımızı, canımızı, malımızı, mülkümüzü, çoluğumuzu, çocuğumuzu Rabbimize emanet edeceğiz ve böylece biz manevi tedbirlere sarılmış olacağız. Takdiri de Rabbimize bırakacağız inşallahur Rahman. Evet, hicret dedik. Hicret nedir? Hicret göç etmektir. Yani bir beldeden başka bir beldeye, bir yerden başka bir yere gitmek. Yani bu yönden düşünürsek tabi hicret sadece insanların hayatında değil, efendim hayvanların hayatında da, bitkilerin hayatında da efendim olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi bitkilere bakacak olursak, onları göz önüne alacak olursak, değil mi? Şimdi bir düşünün, çiftçi ne yapıyor? Önce toprağa bir tohum atıyor. Tohum attığın zaman işte e, efendime söyleyeyim onu toprağın altında ne yapacak o? Olgunlaşacak. Efendim zamanı gelince de oradaki topraktan minerallerle, suyla vesaireyle ne yapacak? Olgunlaşacak. E, zamanı gelince de toprağı yaracak ve ne yapacak? Toprağın üzerine çıkacak. Eğer böyle yapamazsa, altında kalırsa, toprağın üzerine çıkamazsa, he? Yani bir nevi efendim bulunduğu yeri, mekanı değiştirmezse, başka bir yere, yerin altından yerin üstüne çıkmazsa ne olur orada çürür? Efendim toprak olur gider. Demek ki tohumun da yaşaması için, demek ki tohumun da efendim yeşermesi için, çoğalabilmesi için bu gerekli oluyor. Yani o da nedir bir nevi hicrettir. Toprağın altından toprağın üstüne hicret ediyor. Yani o bitkinin yaşayabilmesi için, toprağın üstüne çıktığı zaman da çoğalabilmesi için. Çünkü sen bir tane atıyorsun, ne yapıyor? Kaç tane başak veriyor yani yukarıda. Efendim büyüyor, gelişiyor, meyveleri efendim çoğalıyor ve böylece insanlara faydası oluyor. Demek ki hicretin bak bitkilerin hayatında da ne var? Hayatının devamı için, idamesi için, çoğalabilmesi için, gelişebilmesi için, kemale erebilmesi için... Hicret gerekli, yer değiştirmesi gerekli, toprağın altından üzerine çıkabilmesi gerekli. Tabi sadece hayvanların hayatında değil, e, affen bitkilerin hayatında değil, hayvanların hayatında da var. Efendim bakıyorsun göçmen kuşlar var değil mi mesela, leylekler vardı. Eskiden leylekleri çok görürdük, şimdi pek efendim e, böyle hayvanların da kökü kuruyor herhalde, sonu geliyor baksana. Pek görmek mümkün olmuyor. Efendim e, işte onlar da ne yapıyorlardı işte havalar soğuyunca efendim e, sıcak iklimlere ne yapıyorlar göç ediyorlar. E buralara bahar gelince yaz gelince geliyorlar efendim buralara kış gelince ne yapıyorlar onlar efendim ılıman iklimlere sıcak iklimlere göç ediyorlar. E onlar da gitmeleri lazım çünkü efendim onların da tabi yaşam şartları ona göre sıcak havaya e, kotlanmış ayarlanmış soğuk havalarda soğuk efendime söyleyeyim coğrafyalarda e, yaşayamıyorlar. Demek ki onlar da yaşayabilmeleri için ne yapmaları lazım efendim bir yerden bir yere efendim zamana zemine göre e, sıcakların olduğu yerlere hicret etmeleri göç etmeleri lazım. Yani bakıyorsun işte yani bitkilerin hayatında da var hayvanların hayatında da var e, zaten insanların hayatında e, zaten var yani sadece efendim bizim anlattığımız manada hicret değil e, bakıyorsun şimdi doğudan batıya pek çok göçler var. Değil mi? Pek çok aileler ne yapıyor? Efendim batıya doğru göç ediyorlar. E bakıyorsun buradan da efendim Amerika'ya giden var, Avrupa'ya giden var. Pek çok yer, yerlere, beldelere, efendim ülkelere çalışmak için, maişetini temin etmek için, çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için pek çok efendime söyleyeyim vatandaşımız da ne yapıyor? Göç ediyor, gurbetlere çıkıyor. Yani bunlar da tabii bir nevi ne oluyor? Hicret oluyor. Ama tabii bunlar rızık endişesiyle 
yapılan göçler yani maddi olarak efendim ekonomik olarak rahatlamak için veya hayat standartlarını daha da yükseltmek için yapılan göçlerdir efendim. Tabi bizim efendim sohbetimizin konusunu teşkil eden hicret ise bu geride saydıklarımız değil sırf Allah rızası için yapılan hicrettir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain hazaratının hicreti yapmış olduğu hicret mi için? Din için, iman için, İslam'ı daha rahat yaşamak için yapılan hicret. Ya. Hatta efendim bunun için maddi hatta tüm maddi imkanlarını efendim gözden çıkardılar. Yerlerinden, yurtlarından ayrıldılar ve ne yaptılar? Medine'ye hicret ettiler. Evet. Tabi ashab-ı kiram Medine'deki baskı neticesinde, işkence zulüm neticesinde Efendim sallallahu aleyhi ve sellemin de efendim e, işaret etmesiyle, müsaade etmesiyle tabi Medine'ye hicret ettiler. Medine'ye hicret tabi Medine ashab-ı kiram için bir gurbet diyarı. Her ne kadar şimdi tabi Medine'yi münevvere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi nurlandırdı oraları. Ama neticede nedir? Efendim bir gurbet diyarıdır. Çünkü işleri, güçleri, evleri, barkları, çevreleri hep nerede kaldı? Mekke'de kaldı. Evi orada, tarlası orada, tapası orada. Yani onları alıp götürmediler. Kaplumbağa gibi evini, evini sırtına yükleyip de mi gittiler? Hiçbir şey almadan ne yaptılar? Efendim bütün yani sosyal çevrede dahil olmak üzere bütün işler güçler Mekke'de kaldı. Ve ne yaptılar? Medine'ye ücret ettiler. Şimdi de onların bu gidişleri... Medineli Mekke müşrikleri hicret eden ashab-ı kiramın Medine'de sıkıntı çekmelerini istiyorlar. Yani oraya gittiklerine pişman olsunlar. E öyle ya şimdi belde yabancı olunca, insanlar yabancı olunca, orada yeni bir çevre var, yeni bir ortam var. He? Şimdi oraya alışmak kolay mı? Düzen kurmak kolay mı? İşini, işini yoluna koymak kolay mı? Hele bir de kriz ortamı olursa, sıkıntılar olursa, değil mi şimdi mesela kriz var diye yılların esnafı ne yapıyor? Efendim e, düzenini devam ettirmek için ne kadar uğraşıyor adam yani tedbir alıyor vesaire. E sen şimdi sıfırdan başlayacaksın, yeni bir düzen kuracaksın, yeni bir iş kuracaksın, yeni bir ortam hazırlayacaksın. Hakikaten çok zor, çok zor. Kolay değil. İşte Mekke müşrikleri yani bunları düşünüyorlar ve bu sebeple onların tabi Medine'ye giden sahabe-i kiramın e, orada sıkıntı çekmelerini arzu ediyorlar. Yani itilsinler, kakılsınlar, darlığa düşsünler, perişan olsunlar. Yani başlarına ne tür bela, musibet gelse, he? yani onların başına şöyle bela geldi, şöyle musibet geldi, şöyle sürünüyorlar. Böyle bir haber gelse var ya, adamlar bayram edecekler. Yani bunu bekliyorlar. E tabi, müşrik kafası, İslam kardeşliğinden haberleri olmadığı için, he? onlara kimse sahip çıkmaz zannediyorlar. Öyleyse sen Medine'ye gittin, oradaki insanlar senin neyin ki? Anan değil, baban değil, amcan değil, halan, dayın değil yani, te- akraban değil, bir şeyin değil. Kavmin değil efendim, kavmiyetin değil. Yani sana niye sahip çıksın, niye destek olsun, niye yardım etsin? Böyle düşünüyor gavur kafası. Daha doğrusu, yani İslam kardeşliğinden haberleri olmadığı için filan diyoruz ama, böyle bir kardeşlikten o gün için, o günün şartlarında kimin haberi var ki? He. Her yerde menfaatler ön planda, çıkarlar ön planda, kavmiyetçilik, sınıf farklılığı, ırkçılık yani ne ararsan var. Ama işte İslam dini geldiği andan itibaren Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebliğ ve davete başladı ve ne kadar güzel mefhumlar koydu. Ya o andan itibaren kavmiyetçiliği, ırkçılığı, sınıf farklılığını ne yaptı? Hepsini ortadan kaldırdı. Ya insanlığa İslam kardeşliğini sundu. İhtilafları ittifaka çevirdi Düşmanlıkları dostluğa çevirdi Ne kadar nefret tohumları varsa Hepsini çürüttü Onun yerine ülfet ve muhabbet ağaçlarını yaşattı Evet muhterem dinleyenler İslam kardeşliği böyledir Bir hayat nizamıdır Yaşam modelidir İşte bu kardeşliğin İslam toplumunun omurgasını teşkil ettiğini de Ne yapıyoruz Medine'de Çok açık bir şekilde görüyoruz Evet yani Mekke müşriklerinin sahabe-i kiramın orada efendim itilip kakılmalarını istemişlerdi ya hiç de onların istedikleri gibi olmadı. Yani onlar efendim avucunu yaladılar. Çünkü Mekke'den ayrılan efendim Müslümanlar, muhacirler Medine'ye vardıklarında yani kendilerine kucak açıldı. Ensar kiram tarafından yardımcılar dendi onlara. Misafir ettiler sahabe-i kiramı yani Mekke'den gelenleri. Ve tabi efendim sallallahu aleyhi ve sellem çok Efendim 
dünya tarihinde ilk defa tahakkuk eden eşi benzeri olmayan bir olaya da imza atıyor. Ne yapıyor efendim? Bir Mekkeli Müslümana, bir Medineli Müslümana kardeş yapıyor. Ahiret kardeşi. Ebedi hayata efendim bir arkadaş, bir dost ahiret kardeşliği efendim orada işte ne yapılıyor? Tesis ediliyor. Yani böyle olunca tabi Ensar-ı Kiram kardeşlerini bağırlarına bastılar. Sofralarını, lokmalarını paylaştılar. Mallarını, mülklerini bölüştüler. Yani onlara gurbette olduklarını hissettirmediler. Sanki kendi vatanlarında, sanki kendi evlerinde, sanki kendi çoluk çocukları, akrabalarıyla berabermişler gibi onlara bir ortam hazırladılar. Sıcak bir ortam, dost bir ortam, kardeşçe bir ortam hazırladılar. Tabi Müslümanlar Medine'de böylesine rahat bir ortam bulunca da Namazlar kıldılar, cemaatler kurdular, sohbetler ettiler ve ibadetlerini rahat rahat yaptılar. Böylece efendim İslamiyet tabi orada hızla yayıldı, taraflar buldu ve kısa zamanda çok büyük güce sahip oldu, güçlendi ya. Yani. Tabi zamanla gerek iktisadi olarak gerek ticari açıdan genişlediler, ferahladılar, rahatladılar. Efendim, tabi bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bir Medi- Mekkeli muhaciri, bir Medineli ensarla kardeş yapmasında çok büyük ney var etkisi var. Dünya tarihinde hiçbir efendim menfaat gözetmeksizin, hiçbir kavmiyetçilik ırk taasubu olmaksızın böyle bir müesseseyi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başka Kur'an olmamış. Ya, tabi Mekke'de insanlar kötü haberler bekliyorlar. Onlar kötü haber beklerken ashab-ı kiramın Medine'de böylesine geniş imkanlara kavuştuklarını duyunca e, müşrikler tabi çok üzüldüler, moralleri bozuldu, kahroldular. Ya gördüğünü bak orada da dediler, efendime söyleyeyim sahip çıkıldı onlara. Nasıl oldu bu iş yani geride dönmeyecekler, Mekke'de de bunların işini bitiremedik, İslam filizini koparamadık. Yani bunlar şimdi aldı başını gidiyor, güçleniyor, kuvvetleniyor, daha da genişleyecekler. E, yarın öbür gün başımıza bunlar neler yaparlar, bizi buradan süler atarlar mı gibi tabi bir takım endişelerle birlikte... Efendim sahabe-i kiramın Medine'de e, rahat etmeleri Mekke'deki müşrikleri son derece efendim üzüntüye boğdu. İşte sohbetin başında okumuş olduğumuz ayeti kerimenin efendim e, daha üzerinde hemen başında ben tabi yarısından okudum. Mevla Teala Celle Celaluhu buna işaret ediyor. Ve buyuruyor ki Estağfirullah ve men yuhacir fi sebilillahi yecid fil ardı muragamen kesiran ve sa'a. Allah yolunda hicret edecek kimse, yani bir kimse Allah yolunda hicret edeceği zaman gidecek çok yer bulur. Ve rızık bakımından da bolluk bulur. Yani çünkü hani bir endişe olabilir. Öyle ya şimdi adam hicret ediyor, malını mülkünü bırakıyor, yerini yurdunu bırakıyor. Acaba gideceği yerde darlanır mı, sıkılır mı, açlık çeker mi? Mevla burada ne yapıyor ona garanti veriyor. Ne yapacak? Efendim Allah yolunda hicret edecek kimse gidecek çok yer ve rızık bakımından da bolluk bulur diyor. He. Demek ki Mevla Allah yolunda başka bir beldeye hicret eden kimseye ne yapacak? Pek çok rızık kapıları açacak, imkanlar, fırsatlar ikram edecek. Bu ayet Nisa suresi 100. ayetle Mevla ne yapıyor? Bunu garanti altına alıyor. Onun için, onun için şayet efendim hicret edersem sıkıntıya düşerim, meşakkate düşerim zannetme. Allah Teala Celle Celalü bu ayetle böyle olmayacağının garantisini ne yaptı verdi. Tabi Allah için ilim tahsiline çıkan kardeşlerimizde efendim bu ayet nedir? Onlara bir delil oluyor. Yani bu ayetle beraber efendim Mevla Teala'nın ilim tahsiline çıkanlara da bolluk vereceği, genişlik ve rahatlık vereceği bu ayetten açıkça anlaşılıyor. Yani işte ben okuyacağım ama ne yer ne içerim sonra aç kalır mıyım açıkta kalır mıyım he bu türden endişeler yersiz endişeler inanacaksın itikad edeceksin sonra gözünü kapayacaksın işini yapacaksın kardeşim ya böyle şeyler şeytanın vesveseleri ya bir ilim tahsiline çıktığın zaman her bir işin bir manisi var küllü şey maniun el ilmü mevaniu her şeyin bir manisi vardır ama ilmin pek çok manileri vardır buyuruldu ya Herkes mani olmaya çalışır. En yakınları mani olmaya çalışır. Daha pek çok maniler çıkar. Şeytan bir taraftan vesvese verir. İçeriden de kemirir durur seni. Ne yiyeceksin, ne içeceksin, diploma yoksa istikbalin efendim garanti değilse ne yapacaksın sen yani vesaire seni caydırmaya, kaydırmaya vazgeçirmeye çalışacak. Neden? Çünkü sen ilim okursan, ilim tahsilinde bulunursan, adam gibi bir hoca olursan, he ne olacak o zaman? 
seni dinleyen binlerce insan hidayet bulacak ya, şeytan o zaman binlerce adamla uğraşacağına ne yapıyor? Seni efendim baştan işini bitirmeye çalışıyor. Şimdi pek çok hoca efendiler, İslam'a hizmetleri var. Pek çok insan hidayetlerine efendim vesile oluyorlar. Ha, şeytan hiç uğraşmadı mı zannediyorsun onlarla? Ne uğraştı? Ha, ne vesveseler? Ama işte baştan onları kandırabileydi, caydırabileydi, kaydırabileydi, başka işlerle meşgul ettireydi. Bırak aman bu ilmi ne yapacaksın, ne, efendim ne edeceksin, ne yiyeceksin, ne içeceksin, sen ticaretine bak vesaire gibi bir takım efendime söyleyeyim vesveselerle kandırsaydı bu kadar insanlar şimdi o hocaların sohbetleriyle vaazlarıyla hidayete efendim ulaşıyorlar. Efendim Mevla'nın yolunda, cennet yolunda düşe kalka da olsa gitmeye gayret ediyorlar ya e, hepsinle şeytan ne yapmak zorunda? Uğraşmak zorunda. Çünkü şeytan uyanık. Ya çok uyanık. Milyonlarca insanla uğraşacağına Onları yola getirecek bir adamı kaydırmak için uğraşıyor. Onun için ilim ehliyle çok uğraşır. İlim talebesiyle çok uğraşır. Kur'an talebesiyle çok uğraşır. İşte Mevla da garanti vermiş. Sen, sen şeytanın vesvesesine mi inanacaksın? Allah'ın ayetine mi inanacaksın ya? ya? Onun için bu türden demek ki vesveselerin yersiz olduğu da bu ayeti kelimeden efendim anlaşılmış oluyor. Allah yolunda şunu söyleyeyim, sizi temin ediyorum ki Allah yolunda ilim tahsili için neyi terk ettiyseniz vallahi Mevla hepsini yine ihsan eder size. Ya fazlasını da ikram eder size. Bunlar tecrübeyle sabit şeylerdir. Ya çok görüyoruz böyle şeyler. Zaten Mevla Teala kefil olmuyor. Men talebel ilmen illahi tekeffel Allah risk olmayın haytülâ yahtesim. Hadis-i şerif var. Her kim Allah rızası için ilim tahsil ederse Allah onun rızkını tekeffül eder. Allah kefil oluyor yani. Ben kefilim sen diyor korkma oku. Min haythü la yahtesim. Ne taraftan peki? Hiç ummadığı taraftan, hiç beklemediği taraftan Allah onu ne yapacak? Rızıklandıracak. Sen boş ver Allah kefil olmuşsa. Nereden gel getirirse getirir Mevla. Bir meşru yerden helalinden Mevla ne yapar? Sana bir rızık kapısı açar Celle Celaluhu. Sen yeter ki buna iman et, sen yeter ki itikad et. He? Zaten alim olan da zengin olmadan ölmez, o da ayrı bir dava. Evet tabi konumuz bu olmadığı için ama böyle de bir parantez açmış olalım. Evet, hicret edildi Mekke'den Medine'ye. Tabi fetihten önce İslam'a girenlerin, yani fetih derken Mekke'nin fethinden önce İslam'a girenlerin yurtlarını terk edip Medine'ye hicret etmeleri farz idi. Farz. Müslüman mısın? Evet. Hangi beldede hiç fark etmez. Mutlaka ne yapacaksın? Medine'ye hicret edeceksin. Yani bu Mekke'nin fethine kadar böyleydi. Tabi Müslümanlar efendim hicretle birlikte Medine'yi efendim yurt edinince efendim yeni Müslüman olanların da gerek zulüm ve baskıya maruz kalmadan yaşamaları gerekse yeni kurulan İslam toplumuna destek olmaları şart. E bu gerekiyor. E bunun yanında tabi yani İslam esaslarını öğrenmeleri lazım. Öyle şimdi. Kur'an çünkü ayetleri nazil olmaya devam ediyor yani. Çünkü Kur'an bitmemiş ki. Efendim müzülü ki inkıtaya uğramamış yani. E, daha tamamlanmamış din. Onun için ayetler devam ediyor. Nazil oluyor. Yeni yeni emirler geliyor. Nehiler geliyor. Çünkü Mekke'deki gelen ayetlere bakıyorsun. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe ikram oradayken hangi ayetler geliyor? Yani genelde tevhidle alakalı ayetler geliyor. Ama Medine'ye gidildiği zaman, Medine'ye hicret edildiği zaman orada ne oldu? Ahkam ayetleri inmeye başladı. Ya orada emirler başladı. Yani oruç emri geldi, zekat geldi, efendim tesettür emri geldi, efendim şarap haram edildi gibi. Yani pek çok ayetler nazil olmaya başladı. E ama sen şimdi Medine'de olmadığın için e haberin yok. Öyle ya şimdi Medine'de olmazsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet meclisinde bulunmazsan e bunlardan nasıl haberdar olacaksın? Efendim bu amelleri nasıl tatbik edeceksin peki? Ya bu gibi meselelerden dolayı Medine'ye hicret dini bir vecibe olmanın yanında hicret etmeyen muhacir olmayanların da kesinlikle ulaşamayacağı bir fazilet durumunda böyleydi. Evet. Birçok ayeti kerimede ve hadisi şeriflerde hicretin önemine ve muhacirlerin faziletine tabi işaret ediliyor. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman ve biat etmek üzere gelen 
kimselerden de biat için şart olarak neyi istiyor? Hizmet etmelerini istiyordu. Yani Müslüman olacak o zaman ne yapacaksın? Hizmet edeceksin. Ama ben işte e, bağım bahçem yerim yurdum çok efendim işlerim güçlerim han hamam apartman yani ben burada yerleşmişim gelemem filan. Böyle mazeretler kabul değil. Madem Müslüman oldun ne yapacaksın? Hicret edeceksin, Medine'ye geleceksin, oradaki sahabe-i kiramın, orada bir İslam devleti kuruluyor. Efendim bunun çekirdeğini oluşturan ensar ve muhacire ne yapacaksın? Destek olacaksın. Yeni gelen emirleri öğreneceksin. Bunun için hicret, daha pek çok tabi hikmetler sebebiyle hicret farz idi. Evet, yani hicretin ehemmiyeti ve lüzumu, yani kafalara, zihinlere öylesine yerleşmiş ki, sahabe-i kiram ne diyor biliyor musun? Hicret etmeyen kimseler cennete giremeyecek. Yani bunu bile ne yapabiliyor diyebiliyor yani. Bu kadar ehemmiyet veriliyor. Hatta, hatta hicret etmeyen kimsenin imanının bile makbul olmayacağı söyleniyor yani. Ha işte. Ve işte bu konuda ayeti kerime nazil oldu. Efendim, allah Teala ve Tekaddes Hazretleri bir ayeti kerimede, Buyuruyor ki estağfirullah innellezine tevaffahumul melaiketu zalimi enfusihim. İnnellezine öyle kimseler ki tevaffahumul melaiket, melaike. Melekler onların canlarını aldıkları zaman. Tabi zalimi enfusihim nefislerine zulmeder oldukları halde. Yani onlar nefislerine zulmetmeleri ne demek? E şimdi kendisi ne yapmış? Mekke'den Medine'ye hicret etmemiş. Mekke'de kalmış. Dolayısıyla ne yapıyor? İmanını Aşikar edemiyor, imanını gizliyor, namaz kılamıyor, ibadet taat yapamıyor, he, oruç efendim farz olmuş haber yok kılamıyor. E, dolayısıyla sen bu Allah'ın emirlerini yapmazsan, farzlara riayet etmezsen, haramlardan kaçınmazsan, öyle şimdi bir vakit namazı bile kasten terk edene ne var? 80 sene alak var. Öyle ya. E şimdi sen kılmadığın zaman ne yapmış oluyorsun? Efendim 80 sene alabı. Adaba müstahak olmuş oluyorsun. Peki seni bu cehenneme sokan, 80 sene adabı tattıran kim oluyor? E kendi nefsin. Dolayısıyla kendi kendine zulme diyorsun. İşte böyle kimseler, böyle kimselerin canlarını melekler alacağı zaman diyor. Çünkü hicret, yani dedik ya çok önemli yani. Ayet-i kerimeler geldi. Bak işte, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ İman edip de hicret etmeyenler, Hicret edinceye kadar hatta yuhaciru hicret edinceye kadar sizin onlara hiçbir velayetiniz yok. Yani dostluk ilişkiniz, miras alakanız yok buyuruyor ayet. Ya tabi bu ne zamana kadar devam ediyor? Mekke'nin fethine kadar devam ediyor. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem tabi daha sonradan ne buyurdu? La hicrate ba'del fethi fetihten sonra artık hicret yani hicretin farziyeti yoktur buyuruyor. Ve lakin tabi cihat ve niyet vardır. Böyle buyuruyor. Tabi Tabi fetihten sonra hicretin farzı neshedildi, kaldırıldı. Çünkü artık ne olmuş oldu? Müslümanlar güçlenmişler, fevç fevç insanlar İslam'a tabi olmaya başlamışlar. Herkes dinini istediği yerde korkusuzca yaşayabiliyor. E, o zaman hicret etmeye de gerek yok. İslam güçlenince, bütün herkes, efendime söyleyeyim, e, topluluklar halinde İslam'a girmeye başlayınca, her yerde rahat rahat Allah'ın dinini yaşayınca, e, o zaman bulunduğun yerde bir Medine gibi rahat rahat ibadet ve taatini, e, efendim inancını yaşayabiliyorsan, Eh o zaman zaten mantı kendi hicret etmenin bir lüzumu kalmadı anlaşılıyor ve işte e, fetihten sonra da zaten ne olmuş oldu e, hicret hicretin farziyeti ne olmuş oldu kaldırılmış oldu evet tabi hicret böylesine önemli olunca hicret etmeyenlerin durumu tehlikeye girmiş oluyor çünkü hem Müslüman hem de Mekke'de kalmaya razı olmuş Müşrikler arasında ikamete efendime söyleyeyim razı olmuş. Onlarla teşriki mesaide bulunmuşlar. İbadet ve taatlerini yapamıyorlar. İşte sanki tehdit mahiyetinde bu ayet-i kerime indi o zaman işte. Yani az önce okuduk ya efendim muhakkak o kimseler ki nefislerine zulmeder oldukları halde melekler onların canlarını alacaklar alacaklar ya o zaman melekler soracak kalu diyecekler ki fi me kuntum ne işteydiniz? Yani dininiz konusunda ne yapıyordunuz? Niye yaşamıyordunuz? Kalu onlar diyecekler kunna müsallafine fil arz. Biz diyecekler yeryüzünde zayıf kimselerdik. Çok zayıftık. 
Efendim efendim bulunduğumuz yer Mekke'ydi biliyorsunuz. Müşrikler vardı, putperestler vardı, Ebu Cehiller vardı, Asbinnahiller vardı. Yani orada ibadet yapmak, tanat yapmak, namaz kılmak mümkün değil yani. Bizim de efendim onlara karşı gücümüz yetmediğinden dolayı elbette e, yapamadık yani bunu yapmamızın bir imkanı yoktu diye güya ne yapacaklar? Mazeret beyan edecekler. E tabi mazeret kabul olunacak mı? Kabul olunur mu? Kalu melekler ne diyecek? Elem tekun ardullahi vesaten fetuhaciru fiha. Allah'ın arzı geniş değil mi? He? Allah'ın arzı geniş değil miydi yani? Mekke'den başka yer mi yoktu? Fetuhaciru fiha. Oraya icat edeydiniz ya. Böyle melekler ne yapacak? Fırça atacak. Kız kızacak. Ya feulaike mevahum cehennem ve saet nasira buyuruyor Mevla. Onların varacaklar yer nedir? Cehennemdir. Ve saet nasira. Ne fena uğranacak yer. Ne fena gidilecek yer. Ya Rabbim oralara gitmekten bizleri muhafaza buyursun. Evet. Ne diyor? Ne işteydiniz? Yani melekler onlara size ne oldu da İslam'ı öğrenmediniz? He? Neden yaşamadınız? Bunu soracaklar. Ne zaman soruyorlar? Ölüm anında. Adam görüyorsun, efendim can verecek sekerat anında, efendim <gülüyor> sen de ben de onu adamı görüyoruz, komada upuzun yatar görüyorsun. Bizde irtibatı yok, kimseyi tanımıyor. Adamın yani evladı gelmiş, evladını tanımıyor. En yakını gelmiş onu tanımıyor. Eee tabi tanımaz adamın derdi var ya, meleklerle aradaki perde kalkmış, onların sorusuna cevap vermeye çalışıyor. Melekler basmış kıtlağına, hesap soruyor. Keyfle zevkle koskoca ömrü bitirdin, alnın bir kere secdeye gelmedi, bir kere sohbet vaaz dinlemedin, caminin adresine yabancısın, e şimdi geldi ne olacak? Melekler efendim canını almaya geldi. E ne zannediyorsun yani? Sarışınmeli Mehmet Ağa mısın sen? Yiyeceğin içeceğin de kimse hesap sormayacak, kılan da bir kılmayan da, İslam'ı yaşayan da bir yaşamayan da mı zannediyorsun? Değil işte. Bir olur mu? Bir olmadığını her ne kadar dünyada göremediysen de daha ölmeden önce bunu anlıyorsun, görüyorsun zaten. Ya bak işte sekerat anında efendim melekler soruyor. Soracak. Onlar da tabii mazeret beyan edecekler. Evet. Başımızda Ebu Cehiller vardı. Onlar baskı yapıyorlardı. Onlardan sebep ibadetlerimizi yapamadık, aksattık. Cemaatlere, sohbetlere, namazlara gidemedik. Güya kendilerini kurtarmaya çalışacaklar ama tabii ki mazeretler kabul edilmeyecek. Evet çünkü sen diyorsun ki böyle böyle gide, burada yapamadık edemedik ama e, bak ne diyorlar? Elem tekün arzullahi ve şanten. Allah'ın arzı geniş değil miydi? Fetüha cirufiya oralara icret etseydiniz ya. Yani Medine icret edenler ne kadar rahat ettiler. Hem dinlerini yaşadılar hem dünyalarını mamur ettiler hem de ahiretlerini abad ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin he, o güllerin efendisinin dizi dibinde İslam'ı öğrendiler İslam'ı yaşadılar. Böyle de bahane mi olur ya? Hakikaten yani şimdi Mescid-i Nebevi orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem imam olmuş. Efendim aşere-i mübeşşere arkasında saf tutmuşlar o kadar sahabeyle birlikte. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh'da müezzin. Şu cemaate bak. Ya nasıl feyizli olur? Adam namazla uçar be. He? Yedi kat cemaat yaşar, arşı kürsüyü geçer de Mevla'nın huzuruna alnını secdesine koyar. Alnını secdeye koyar yani. Allah Allah. Böyle bir fırsat kaçıyor yani. Böyle bir imkan elde edilemiyor yani. Hicret etsen bu gibi e, efendim beş vakit namazla Resulullah'ın arkasına sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılma imkanı olacak. Ama sen hicret etmedin. Ve şimdi de ne yapıyorsun? Bahane uyduruyorsun. Evet muhterem dinleyenler. Bahane kabul edilmiyor. Ya. Bahane kabul etmeyecekler. Yok filanca şöyle der. Dalga geçerler, gülerler. He? Bize sorulmayacak mı bu sorular? Acaba bu Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar baki olduğuna göre, değil mi? Daha kıyamette kopmadığına göre, öyleyse bu ayetten bize pay yok mu? Ha, bize de soracaklar. Koskoca bir ömrü oyunla, eğlenceyle, kakara kikiriyle geçirip, ibadet ve taatlerden uzak kalıp, Mevla'nın emirlerine riayet etmeyenler de, onlar ölmüyorlar mı? Padişah da olsan, kral da olsan, İşçi de olsan, memur da olsan ne yapıyorsun? Ölüyorsun yani. Ölüm herkese hak. Vakit saat gelince vaki olacak. O zaman ne oluyor? İşte o zaman bu sorular hepsine soruluyor. Melekler soracak. 
melekler soracak. Onun için biz işimize bakalım, Allah'a güzel kul olmaya bakalım. Yok efendim filanca şöyle der. Dalga geçerler, gülerler. He? Ama şimdi ben böyle yaparsam işimden olurum. Aç kalırım, müşteri gelmez, benimle iş yapmazlar. Onun için efendim İslam'ı yaşayamıyorsun. He? İşte bu bahaneler ne yapıyor? Hiç fayda vermeyecek. O zaman bize de ne diyecekler? Kalu diyecekler ki fi mekuntum ne işteydiniz? İslam'ın için yaşamadınız. Neden namaz kılmadınız? Sormayacaklar mı zannediyoruz? İşte meleklere diyecek. Yani ben namaz kılacaktım ama hiç sorma bizim patron çok berbat bir adam. Ebu Cehil gibi bir adamdı yani. Müsaade etmedi ki kılayım canım ne yapayım yani. Müsaade etse hakikaten kılacaktım. Mazeret beyan ediyorsun. Millete seni zannediyor ki öyle kendinden geçmiş kimseyi tanımıyor sekerat anında usul usul yatıyorsun öyle mi? Ha, dışarıdan öyle gözüküyor ama adam ecel telleri niye döküyor ecel telleri? Hesap veremiyordu ondan. Daha gözünü yummadan efendim melekler bak neler soracak. Görüyor musun? E kimisi başka mazeret uyduracak. Kimisi patronun berbattı diyecek. Kimisi çevrem çok bozuktu diyecek. Onun için İslam'ı yaşayamadım. Veya işte aa sen de mi mürteci oldun? Sen de mi gericilere karıştın? Derler diye dalga geçerler, bana gülerler diye ne yapamadım? Müslümanca yaşayamadım. İslam'a göre hareket edemedim. Bahaneler mazeretler. Ya böyle mazeret olur mu ya? He? Dünyaya geliş gayemiz ne? Mevla bu yüvestan dünya ve ma halaktu cinne vel inse illa el yabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Evet. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet için yarattım. E peki Mevla böyle buyurduğuna göre demek yaratılış gayemiz neymiş? İbadet. Yaratılış gayesi ibadet olunca hangi efendim bahane geçerli olur? Ya sen yaratılış gayeni kenara bırakmışsın başka bir takım mazeretleri güya efendim işleri güçleri mazeret olarak öne sürüyorsun. Öyle şey olur mu? Tam tersi olması lazım. Sen niye bu işi yapmıyorsun? E ne yapayım? Yapamıyorum. İbadetime engel oluyor. İbadetime mani oluyor. Namazıma efendime söyleyeyim e, engel teşkil ediyor. Onun için ben bu işi yapmıyorum. Şöyle bir iş yapıyorum. Demek lazım. Yani ibadetine, taatine göre hayatını şekillendirmen lazım. Bak sonra çok pişman olacağız. Ya ne demek ya? İşim gücüm çok namaz kılamıyorum. He? Ortamım bozuk. İslam'ı yaşayamıyorum. Bunlar bahane mi? He. Kabul edilmeyecek. Ama efendim son anda da ne olmayacak? Geri dönüş olmayacak yani. Evet. Arkadaşlarım çok kötü. E ee, Hep kahveye meyaneye gittiler. Oraya davet ettiler. Camiye sohbete gidelim diyen olmadı ki. Deseydiler gelirdim. Bak bak bak şimdi. Melekler ne diyecek peki? Demişlerdi ya Allah'ın arzı geniş değil mi? Fetuha cirufiha oralara hicret etseydiniz ya. İşte bize de soracaklar. Diyecekler ki madem öyle çevren bozuksa öyle mi? Oturduğun mahalle muhit semt neyse İslam'ı yaşamana engelse başka mahalle mi yok? Oraya taşınsaydın kardeşim ya mahallen bozuksa çevren bozuksa çevreni değiştir. Çevreni değiştir. Ya. E patron kötüyse başka işe gir. Başka patron mu yok? Başka iş mi yok? Arkadaşların kötüyse kendine iyi arkadaşlar edin. Öyle ya. Senin kötü arkadaşlarla ne işin var ya? He? Demek senin de canın zaten ekşili istiyormuş ki onlarla takılmışsın. Meyaneye gel demiş sen de pırr hemen takılıp gitmişsin. Kahveye gidiyoruz ben de geliyorum demişsin. Okey'e dördüncü lazım demişler sen de hop oturmuşsun. E Ne işin var senin öyle adamlarla? Şimdi kalkıp onları niye bahane ediyorsun ya? Ya. Çevren bozuysa, bozuksa değiştireceksin. Arkadaşın bozuksa o arkadaşı bırakacaksın. Öyle. Yani sen iyi adam da olsan üzüm üzüme baka baka kararır. Ata sözü. Öyle. Köpekle yatan pireyle kalkar. Bunlar boşuna söylenmemiş. Efendim binlerce tecrübeden geçtikten sonra efendim söylenen ifadeler bunlar. Çünkü Üzüm üzüme baka baka kararı ne demek? Kötü adamla arkadaşsan ya o sana benzeyecek, sen onu çevirdiysen, benzettiysen ne ala. Ama o sana benzemediyse anla ki sen ona benzemeye başladın. O zaman ne var? Tehlike var. Arkadaş çok önemli, çok. Ya elmar ve ala dini halili ya Resulullah buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Kişi arkadaşının dini üzeredir ya. 
Arkadaşın nasılsa, bak bizde de atasözleri var yani, bak aklıma geliyor hep yani. Söyle arkadaşını söyleyeyim seni. Ne demek? Arkadaşın nasılsa sen de öylesin. Ha. Demek arkadaş çok önemli. Çevre muhit çok önemli. Önemli olmasa Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hicret eder miydi? Ebu Bekir ile Ebu Cehil bir arada olacak olsaydı Medine'ye göç edilir miydi? Ha. Demek ki bunlar da önemli. Sen efendim tevbe ettin, güzel adam olmak istiyorsun, güzel yaşamak istiyorsun ama çevre gene seni bozabilir. Arkadaş ortamı seni gene bozabilir. Ama işte Mevla Teala ne yapıyor? Bu bahaneleri kabul etmiyor. Ne diyor bak? Allah'ın arzı geniş değil mi diyor? E başka mahalleye taşın. Başka bir çevreyle görüş. Başka arkadaşlarla tanış. He? Öyle ya vaazlara, sohbetlere, cemaatlere, bu konuda hizmetlere koşan arkadaşlarınla, kardeşlerinle, efendime söyleyeyim, güzel Mevla'ya kul olmaya çalışan kimselerle irtibat kursan sen de, onlarla görüşsen, konuşsan, onlar ne yapar? Seni bu tarafa teşvik eder. Vaaza çağırır, sohbete çağırır, hizmete çağırır. Değil mi? Dolayısıyla demek ki bu gibi meseleler mazeret değil. Onun için herkes hesabını yapacak. Şu hicret efendim ayında e, hicri yeni yıla ilk giriş saatlerimizde bu gecede kendi kendimize bir karar verelim. Allah'ımıza söz verelim. Eğer bir takım dış sebeplerden dolayı, çevreden dolayı olabilir, arkadaşlardan dolayı olabilir, görüştüğün bir takım kimselerden dolayı İslam'ı yaşayamıyorsan, zor geliyorsa, kınanıyorsan yaşandın, yaşadın diye İslam'ı o, kim, o gibi kimselerle irtibatını keseceksin ya. Konuşmayacaksın. Yani sana huzur vermeyen insanla niye efendim takılıyorsun, devam ediyorsun? Dünyada da huzur vermiyor, ahirette de zaten ne yapacak? Kuyunu kazmış oluyor, farkında olsa da olmasa da. Ama işte mazereti Mevla kabul etmiyor. Bak ayetin sonunda ne buyurdu? فَاُولَاكَ مَوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاَتْ مَصِيرًا İşte onların varacakları yer cehennemdir. Ne fena uğranılacak yer, ne kötü uğranılacak yer buyuruyor. İşte bu ayeti kerime inince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kerime yazdırdı ve Mekke'de bulunan Müslümanlara gönderdi. Yani ayet özetle ne diyor? Ya hicret ya cehennem. Ya hicret ya cehennem diyor. Tabi bu ayet kerime Medine'ye gelince gizli tabi Müslüman olmuşlar. Onlar birbirlerini tanıyorlar işte onlar arasında bu ayetler okununca efendim Bunlardan bir tanesi Cündeb İmni Damra radıyallahu an. İman edenlerden ama henüz hicret etmemiş Mekke'de. Ama çok yaşlı bir zat, kötürün bir zat. Ayakları tutmuyor, yürüyemiyor. E şimdi bu ayeti duyunca tabii Mekke'de duramadı. Hemen şöyle doğruldu. Sıkıntılı efendim. Yani cehennemi göze alabilir mi ya? Hemen Medine'ye gitmeye can attı. Oğulları da var, kocaman. Hepsini çağır çocuklar dedi. Böyle böyle bir durum var dedi. Ayet gelmiş. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bunu bize tebliğ etti, beyan etti. Efendim melekler nefsine zulmedenlerin canlarını alacakları zaman efendim bunlar böyle mazerette bulunacaklar da melekler kabul etmiyorlar. Onların varacakları yerde Allah cehennem buyuruyor. Onun için ben dedi cehennemi göze alamam. Onun için ne yapıyorum ben bu gece? Medine'ye gidiyorum dedi. Tabi oğulları gitmesini istemediler. Yahu dediler sen hastasın dediler, acizsin dediler. Ayaklarım tutmuyor baba nasıl gideceksin ya? Cündebi bir damar aldı yalan dedi ki. Ya dedi ben hastaysam size ne oluyor? Kazık kadar adamsınız dedi. Hemen dedi bir tane sedye yapın beni götürün bakalım dedi. Ben hastaysam siz de hasta değilsiniz ya. Ben sizi bu günler için yetiştirdim. Eğer götürmezseniz hakkımı helal etmiyorum. Ve dedi ben vallahi bir gece daha şu Mekke'de sabahlamayacağım. Şu ayeti duyduktan sonra dedi. İmana bak ya. Görüyor musun? Halbuki bir sonraki ayette hastalara müsaade var. Hastalar müstesna buyuruluyor yani. Ama e, ben hasta olabilirim ama beni götürecek var yani. Öyleyse e, hasta durumunda değilim demek istiyor. Hasta da olsam gideceğim, olmasam da gideceğim. Evet oğulları tabii baktılar ki babaları kesin kararlı. Hemen bir sedye yaptılar onu. Efendim koydular ve Medine'ye doğru ne yaptılar? Yola çıktılar. Medine'ye giderken tabi Ten'im denilen bir yer var. Umre mescidi. Yani efendim hacılar da umreciler de bir daha umre yapacakları zaman ne yapıyorlar mesela? En yakın efendim umre yapma yeri Ten'im'e gidiliyor. Tekrar ihrama giriliyor, niyet ediliyor, geliniyor. E tabi pek çok yerde yapılabilir. Hudeybiye'de yapılabilir, Cirane'de yapılabilir vesaire. Ama en yakın yer mesafe olarak Ten'im'dir. İşte bu mahalle geldikleri zaman... 
Tabi çok ağır hastaydı zaten rahatsızdı. Rahatsızdı iyicene e, ziyadeleşti ve öleceğini de vefat edeceğini de anlayınca hemen şöyle sağ eliyle sol eline efendim vurmaya başladı. Allahümme hâzî leke ve hâzî li rasûlik übâyyâuka alâ mâ bâyâ aleyhi husûlük. Ey Allah'ım dedi. Bu elim senin için, bu elim de Resulün için. Sana dedi Resulünün biat ettiği her hususta ben de biat ediyorum dedi. Öyle dedi ve vefat etti. Tabi onun ölüm haberi Mekke'de müşriklere ulaşınca tabi çok sevindiler. O dediler bak gördün mü bu da Müslümanmış dediler. Gizli Müslümanlardanmış dediler. İyi ki öldü de kurtuldu dediler. Umduğunu bulamadı dediler. Tabi bu haber Medine'ye ulaşınca ashab-ı kiram tabi çok üzüldü. Çünkü hicret çok önemli, muhacirlerin çok büyük fazileti var. Yani bu sevaptan, bu faziletten efendim mahrum kaldı diye çok üzüldüler. Efendim bunlar tabi bu şekilde kendi aralarında tabi konuşurlarken yani ne olacak efendim yarı yolda vefat etti, muhacir midir değil midir? İşte Mevla Teala Celle Celaluhu ne yapıyor? Ayet-i Kerime gönderiyor ve buyuruyor ki Estağfirullah ve men yahruc min beytihi muhaciran ila Allahi ve Resulih. Her kim yahruc çıkarsa min beyti evinden muhaciran ila Allahi ve Resulih. Allah'a ve Resulüne hicret, hicret etmek için çıkar da sümme yudrikul mevt sonra ona ölüm ulaşırsa fakat vaka ecru ala Allah onun ecri onun mükafatını vermek Allah'a aittir. وكان الله غفورا رحيما الله جل جلاله çok bağışlayıcı siyadesi lacicidir buyuruyor. Yani ne demek istiyor Mevla? Yani diyor ki ey Mekkeliler sevinmeyin. Ben onu Medine'ye gitmiş kabul ettim. Ey Medineliler siz de üzülmeyin. Muhacir sevabını tas tamam kendisine verdim. Çünkü fakat vaka ecru ala Allah buyuruyor. Onun ecri Allah'a aittir diyor. Ne demek Allah'a aittir? Yani ben onu gitmiş gibi kabul ediyorum buyuruyor. Çünkü ne niyette çıktı? Hicret niyetiyle. Kim için hicret edecek? Allah'a ve Resulüne, Allah için, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem için hicret ediyor. Öyleyse gidemese de madem yola çıktı, evinden çıktı bir adım atsa bile demek ki ne olacak? Allah onu muhacir olarak kabul edecek. İşte ulemadan bazısı bu ayet-i kerimeden şöyle bir hüküm efendim çıkarıyorlar. Yani kim Allahu Teala Hazretlerine itaate niyetlenir de onu tamamlayamazsa Allahu Teala Celle Celalü mükafatını tas tamam verecek. Mesela işte sıhhatliken efendim bir insan ibadetini aksatmadan yapıyorsa, değil mi? Adam sıhhati yerinde, ağrısı, sızısı yok, hastalığı yok, ibadetlerini hiç aksatmıyor. Efendim hepsini vaktinde yapıyor. Ne olacak şimdi? Hasta olunca Adam hasta olduğu zaman ne yapacak? E tabii ki e, vücuttan e, vücut zafiyete uğrayınca hasta olunca o ameli, o nafile ameller, ibadetler diyelim yapamasa bile ne yapacak Mevla? O ameli yapmış gibi sevap kazanır, kazanır adam. Çünkü hasta olmasa ne yapacak? E, yapacaktı. Mevla biliyor. Adam hasta yapamıyor. İyileşse ne yapacak? Tekrar yapacak. Öylece Mevla yapmış gibi ne yapıyor? Kabul ediyor. Aynı şekilde efendim, gençliğinde ibadetlerini aksatmayan kimseler de Değil mi? Adam ibadetini e, genç yaşında da yapmış. Her türlü imkanı varken, fırsatı varken, gücü kudreti varken, çok gönlü tercih hakları varken, tercihini Allah'tan yana kullanıp, ibadet ve taatte, efendim eksik noksan yapmadan, Allah yolunda gençliğini geçiren kimselerin de ihtiyarladığı zaman, allah Teala ne yapacak? Yaşlılıktan sebep yapamadı mı? Yine aynı şekilde ne yapacak? Sevabını verecek ya. Mevla mahrum etmez Celle Celaluhu. Ya bir hadis-i şerifte öyle buyruluyor işte. İza meridal abdu ev safara kutibe lehu mislu ma kane ya'melu muqimen sahiha buyuruyor. Kul hastalandığı zaman veya yolculuğa çıktığı zaman mukim veya sağlamken yaptığı amelin sevabının bir misli kendisi için yazılır diyor. Evet ulema <gülüyor> buyuruyor ki ilim tahsili için, hac için, efendim helal kazanç için bir kimseyi Allah rızası için ziyaret gibi yani salih amel sayılan işler için bir kimse yola çıksa ve maksadına ulaşamadan ölse böyle olan herkes bu ayeti kerimenin hükmüne göre maksadına ulaşmış efendime söyleyeyim ve yani maksadına ulaşmış gibi bu ameli tamamlamış gibi ne yapar sevap kazanır ecir kazanır 
İşte mesela ilim tahsil ederken veya Kur'an öğrenme niyetiyle başlayıp ölenler de ne olacak? Kabirde tamamlatılacak. Ya Efendi Hazretlerimiz ne anlatır ne buyururdu? Hoca olmak niyetiyle bir kimse ilme başlasa, ilmi bitirmeden ecel gelse mahşerde hoca olarak haşr olacak. İşte bu ayete göre okuyalım mesela. E dese ki adam hoca olmak niyetiyle başladı nas- şeyden e, sarf okuyor. Nasara yansuru nasran fe ve nasirun dedi. Sümme sonra yücri kul mevt. Ölüm geldi ona vefat etti. Ne olacak? Fakat vaka ecru halallah. Onun ecri Allah'a aittir. Eğer o ölmese ne yapacak? Devam edecekti. Hoca olacaktı. Niyeti öyleydi çünkü. allah Teala ne yapıyor? Kabirde onu tamamlatıyor. Mahşerde hocalarla beraber haşrediyor. Şu Rabbimin büyüklüğünü görüyor musun? Ya sen yeter ki başla. Sen yeter ki gayret et. Sen yeter ki bitirmeye niyetle o işe ne yap? Sahiyet gayret et ya. Biz medresede okurken bir kardeşimiz efendim vefat etmişti. Efendim tabi niyeti hoca olmak. Vefat etti tabi cenazesi kılındı. Güya o arkadaşımızın da kimsesi yok. He? Çocuk dönüş yapmış. Güya bütün akrabası onu terk etmiş vesaire. Sorsan kimsesi yok. Efendim adam vefat etmiş. Cenazesini kim kılacak? Sen öyle zannet. Kim kıldırdı biliyor musun? Efendi Hazretlerimiz kıldırdı cenazesini. Arkasında papatyalar gibi yüzlerce sarıklı ilim talebesi var. İlim talebesi nedir? Cehennemden azat olmuş kul görmek isteyen ilim ehline baksın buyuruluyor. Kur'an ehline baksın buyuruluyor. Ya böylesine cehennemden azat olmuş günahsız efendim yüzlerce talebe arkasında saf tuttu. Cenaze namazını kıldı. Vallahi imrendim o zaman onun cenazesine biliyor musunuz? Ve bu arkadaşımızı defnettik. Birkaç gün sonra bir kardeşimiz rüyasında gördü onu. Dediler ki durumun nedir? Ne yapıyorsun orada? Dedi ki çok dedi rahatım. Bir kardeşimiz geldi şimdi dedi az önce ishar müzakeresi yapıyorduk dedi. İshar okuyor. Nahivden bir kitap. Yani Arapça ilmine demek ki efendim daha yeni vefat etti. Demek ishar okuyordu. Sorduk hakikaten ishardaymış. Onun müzakeresini yapıyor. Şimdi hoca olmuştur o. Ya niyetine kadar büyükse o kadar onu kabirde okutacaklar ve mahşerde hocalarla alimlerle beraber haç olacak. İşte bu ayetten çıkarılıyor bu. Onun için bir işe başladığınız zaman o işi bitmiş kabul edin. Ya bitiremezsem yarım kalırsa bu gibi düşüncelerle hayırlı işlerden geri kalmayalım. Çünkü Allah yolunda böyle bir iş ki bu. Yani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak yok bu davada. Bu yolda böyle bir şey yok. Kesin kazanmak var. Allah için bir adım da olsa yürümek lazım. Mevla tamamlar onu. Karınca misali. Karıncaya demişler nereye gidiyorsun? Demiş ki hacca gidiyorum. Ya dediler hiç bu ayaklarla hacca gidilir mi? Olsun demiş ya gidemesem de o yolda ölürüm ya. Bu mesele demek çok önemli. Hayırdan ne yapabiliyorsan yap. Yarın öleceğini bilsen bile o hayırdan kesinlikle geri kalma. Kalmamak lazım yani. Ya Hayırsa, Allah'ın emri ise, doğru ise yap bana bak adımını at. Gereken çalışmaları yap. Allah onu tamamlatır, tamamlar. Senin ömrün yetmese Allah Teala onu tamam kabul eder. Onun için demek ki bu meseleler efendim çok önemli. Ya işte bu ayetten hep ne olmuş oluyor? Bunlar çıkmış oluyor. Fakat vaka ecru Allah, onun ecri Allah'a aittir. Ben onu diyor muhacir olarak kabul ettim. Evet muhterem dinleyenler ashab-ı kirama bakıyoruz hakikaten. Hayatlar muhteşem, İslam yaşantılar fevkalade. Yani evlerini, barklarını, çoluklarını, çocuklarını bırakmışlar. He? Medine'ye gitmişler değil mi? Neden gitmişler? İslam'ı daha rahat yaşamak için. Öyle mi? Peki hala, bizler tabi bunları dinlerken veya böyle işte siyer kitaplarından okurken hicret bahsini. Tabi hicret ayına giriyoruz. Ne yapacağız? Peygamber Efendimizin hicretini siyer kitaplarından şöyle adam akıllı bir okuyalım. Güzelce bir okuyalım ki efendim bilelim yani öğrenelim ibret alalım. Tabi okurken dinlerken çok normal gelebiliyor olabilir. Aman canım tabi hicret edildi. He, anlatıyor Mekke'den Medine'ye hicret edildi. Ya bunun içeriğini bir düşün bakalım sen ya. He kolay mı? Neler te, efendim terk edildi? Ne rahatlar terk edildi ya. Değil mi? Yani hele biz kendi durumumuzla efendim kıyaslarsak o zaman meseleyi daha iyi kavrarız.
İşte biz mesela şu rahat ortamda bile ne kadar İslam'ı yaşıyoruz? He? Maalesef İslam'ı yaşama konusunda ne kadar gevşeyiz değil mi? Yani sohbeti, namazı, ibadet ve taati çok basit bahanelerle terk edebiliyoruz. Faraza bir dizi film olsa, bir derbi maç olsa, sohbet saatine denk gelse hangisini tercih edersin? Sohbeti mi tercih edersin? Yoksa dizi filmi? Hangisini? Ya sen biliyorsun onun cevabını sen ver. Öyle mi? Bizim mesela TV5'teki sohbet programı ne zaman? Efendim perşembe, her perşembe saat 9'da Cuma'yı beklerken programı var. Saat 9 akşamüstü. E Kurtlar Vazisi de o saatte. Hadi bakalım hangisini seçeceksin? Bazı kardeşlerimiz diyorlar ki mail atmışlar filan. Hocam diyorlar TV sohbetini başka bir güne alsam diyorlar. Neden? <gülüyor> Anladık da kardeşim. Bizim programın adı zaten Cuma'yı beklerken orada. Yani pazartesi günü mü yapalım? Pazartesi gününden Cuma beklenir mi ya? Tabii perşembe yapacağız. E i̇yi de hocam işte o saatte Kurtlar Vadisi var. Öyle mi? He. Peki onu seyrediyorsun da ne anlıyorsun? He? Sen boş ver onun senaryosunu. Bak kanalı değişince senaryosu da değişti biliyor musun? At sahibine göre kişniyor yani. Boş ver sen vadi madi de sen bizi dinle kardeşim bizi dinle. Bir de cehennem vadisi var biliyor musun onu? Esas pusu orada. Ha. İşte o vadiden kurtuluşun, cehennem vadisinden, gayya kuyularından kurtuluşun yolunu anlatıyoruz. Cennetin yolunu anlatıyoruz. Rabbim sizleri de bizleri de cennet yolcusu eylesin. Male yani lüzumsuz meselelerden dolayı, dünyevi bir takım meşgalelerden dolayı uhrevi hayatı terk edenlerden eylemesin Rabbim. Evet ashab-ı kiram gerek malları gerek canları konusunda İslam için böylesine fedakar davrandılar. Ama bize gelince... Hep bahane, hep mazeret, işim vardı, sohbete gelemedim, meşguliyetim çoktu, namazı geciktirdim, bu kadar muhtaç talebe var, he? fakir fukara var, onlar için, Allah için çok küçük rakamları bile zor verenler, verirken elleri titreyenler, maalesef zevki için, keyfi için milyarlar sarf edebiliyor. İşte bunları düşününce, ashab-ı kiramın ne kadar büyük insanlar olduklarını çok daha iyi anlıyoruz. Şimdi, ben kendime sorayım. Sen de kendine sor. Sen de ben de Allah için neyi feda ettik de, neye hicret ettik de Allah'tan bir takım şeyler istiyoruz. Ya Allah için nefsimizden fedakarlık maalesef yapamıyoruz. Bir takım kötü alışkanlıklarımızdan hala Allah için vazgeçemiyoruz. Bazı haramlara müptela olmuşuz bir türlü şu nefse söz geçirip de o isyanları terk edemiyoruz. Evet bunlar bir vaka, bunlar bir gerçek ama e bu iş ne olacak peki? Hep böyle mi gidecek? Asla. Kesinlikle hayır. Hep böyle devam edecek değiliz. Ne yapacağız? Şöyle bir silkinelim, kendimize gelelim. Gelmemiz lazım. Yani buna bir dur demek lazım. Bu kötü alışkanlıkları terk etmeye bir an önce niyet etmemiz lazım. Bakın hicretten bahsediyoruz. Hicretten. Hicret etmek, muhterem dinleyenlerim, sadece bir beldeden başka bir beldeye hicret etmek demek değildir ki. Her ne kadar hicret konusunu işlerken Mekke'den Medine olan hicretten bahsediyorsak da daha umumi manada olan bir hicret vardır. Mekke'nin fethinden sonra da devam eden hicret vardır. Hem de efendim her devirde ve her yerde kıyamete kadar devam edecek bir mana ve mefhumdur. Nitekim efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifte ne buyuruyor? Vel muhaciru men hecara manehallahu an. Muhacir o kimsedir ki Allah'ın ne yettiklerinden hicret edendir. Muhacir kimmiş? Allah'ın ne yettiklerinden kaçandır, hicret edendir buyurmuştur. Demek ki muhterem dinleyenler haramdan, günahtan kaçan muhacirdir. Bir takım kötü huylardan, kötü ortamlardan uzaklaşmak, iyiye, doğruya ve güzele yönelmek de bir nevi hicrettir. Şu hicret ayına girerken inşallah bizler de bu manada ne yapalım hicret edelim, kesin karar verelim bu yeni yılda geçen sene yaptığımız hataları bir daha yapmayalım, eksiklerimizi tamamlayalım, kötü olan bir takım huylarımız varsa bunları düzeltelim inşallah. Bunları demek yapmak da nedir? Bir nevi hicrettir. Hicreti işte böyle anlamak lazım. Yani misalleri genişletebiliriz. Kahve köşelerinden cami saflarına gelmek hicrettir. Camiye gelmiyordun hiç. Bundan sonra dedin ki namazı camide kılacağım. Kahveye gidiyordun her akşam. Dedin ki bundan sonra kesiyorum ayağımı kahveden. Gitmiyorum kardeşim. Sen de hicret ediyorsun. Et, etmiş oluyorsun. Hicretin mu- mübarek olsun muhacir kardeşim. Ya 
içki içiyordun, içki bardağını kırdın, zemzem bardağını aldın diyelim. Sen de hicret ettin. Batıldan Hakk'a, şeytandan ve şeytani yollardan, rahmani yollara, cimrilikten cömertliğe, beynamazlıktan ehli namaz olmaya ne yapalım? Hicret edelim. Kötü arkadaşları, kötü çevreyi terk edip iyi kimselere yakın olalım. Velev ki bir karış bile daha yakın olmakta nedir? Bir nevi hicrettir muhterem dinleyenler. Evet, bu kadarla iktifa edelim. Sohbetin başında söylemiş olduğumuz sene başı duasını okuyacağız. Ondan önce tabii sizler de telefonlarla müracaat etmişsiniz efendim. Diyorsunuz ki sene sonu duası da yapılsa memnun oluruz. Biz yapamadık diye. Ben önce efendim sene sonu duasını yapıyorum. Çünkü sene sonu duasını her kim yaparsa efendim o zaman ne oluyor? Şeytan diyor ki biz diyor bir sene diyor yorulduk. Bu günahları işletmek için zahmet çektik. O bir anda hepsini sildirdi diyor yani. Görüyor musun bak geçmiş sene ne yapıyor silgi çekiyor dolayısıyla tabi bunu dün okusak veya gün yani geçen e, gün içerisinde okusak daha iyiydi e, şu anda tabi e, ben önce bunu kendim okuyayım sene sonu duasını sene başı duasını da inşallah e, ben söyleyeceğim sizin tekrar etmeniz için e, bulunduğunuz yerden e, biraz e, duracağım ama önce bu sene sonu duasını hızlıca ben kendim bir okuyorum sonra öbürüne geçeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملته في هذه السنة مما نهيتني عنه ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت علي بعد قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة منه بعد جرائتي على معصيتك اللهم فإني أستغفرك منه فاغفر لي وما عملت فيه من عمل ترضاه وبعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Evet şimdi muhterem dinleyenler sene başı duasını okuyorum Tabi şöyle bir rivayet var. Rivayet edildiğine göre her kim Muharrem ayının evvelinde efendim bu duayı okursa ne olacak o zaman? E, kendisine Allahu Teala sene boyunca ne yapacak? Onu koruyacak iki tane melek görevlendiriyor. Ve tabi şeytandan ne diyor? Biz diyor bu kişiden ümit kestik diyor. Şeytan tabi kimseden ümit kesmez ama buradan ne anlaşılıyor? Yani şeytana Efendim ümit verecek günahlara inşallah Mevla ne yapmayacak? Düşürmeyecek demektir. İnşallah sene boyu bereket olsun, huzur olsun, saadet olsun. Kaza bela musibet bizlerden uzak olsun. İçin niyet ediyoruz ve bu dua okuyoruz. Ben söyledikten sonra sizler de ardından ne yaparsınız? Tekrar edersiniz. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت الأبدي القديم الحي الكريم الحنان المنان وهذه سنة جديدة أسألك فيها العسمة من الشيطان الرجيم وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين 
Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri yapmış olduğumuz dualarımızı kabul buyursun. Geçmiş senede yapmış olduğumuz bütün günahlar nelerse Rabbim hepsini affeylesin, mağfiret eylesin. Bütün hatalarımızı, noksanlarımızı, eksiklerimizi tamamlamak nasip eylesin. Bu yeni seneye de dua ile giriyoruz ya Rabbi. Nasip ettin huzur ve saadet içerisinde efendim ibadet ve taat üzere bu seneyi de geçirmek kazalardan, belalardan, musibetlerden uzak olmak bizlere de, çoluğumuza da, çocuğumuza da, eşimize de, dostumuza da, tüm sevdiklerimize de nasip eyle ya Rabbel Alemin. Evet, Rabbim Celle Celaluhu sohbetimizin tesirini halk eylesin. Dedik ya muhacir, Allah'ın nehyettiklerinden kaçandır demiştik. Eh işte bu manada şu hicret ayına girerken bizleri de bu manada muhacirundan olmaya Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Tekrar hepinizin yılbaşınız mübarek olsun. Gerek bizler gerekse tüm İslam alemi hakkında Rabbim hayırlara vesile eylesin. Evet muhterem dinleyenlerim haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.